بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین وعلى سائر الانبیاء والمرسلین وآل کل مصحابت اجمعین اما بعد وانا صح الكتاب كتاب اللہ وخیر الخدی حدی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبالسند المتصل إلى الإمام المتقن الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة الجعفي البخاري رحمة الله عليه ونفعنا به في دارنا من قال باب حفظ اللسان إذا നാവിന് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന വിഷയം പഠിപ്പിക്കുന്ന അധ്യായമാണ് ഈ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ചില ഹദീത്തുകൾ കഴിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നാവിനെ സൂക്ഷിക്കൽ വളരെ അനിവാര്യമായതുകൊണ്ട് ഇമാം ബുഖാരി റഹമത്തുള്ളാഹി അലഹി ഇതിന് പ്രത്യേകമായ ഒരു അധ്യായം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ജറാഹാത്തു ജറാഹാത്തു സ്യാമി ലഹൽ തിഅാമു വലായ അൽതാമു മാ ജറഹൽ ലിസാനു ഒരു കവി പറയുകയുണ്ടായി ജറാഹാത്തു സിഹാമി ലഹൽ തിഅാമു അമ്പ് കൊണ്ട് ഒരാളെ അമ്പെയ്ത് മുറിവേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുറിവുകൾ കൂടിക്കിട്ടും ചികിത്സ ചെയ്ത് മരുന്ന് വെച്ച് കഴിച്ച് ആ മുറി ഉണങ്ങിക്കിട്ടും കത്തികൊണ്ട് ചെറിയ തരത്തിലുള്ള മുറികൾ ആയാലതും ആ മുറികളെല്ലാം മുറി കൂടും എന്നാൽ ഒലായ അൽത്താമ മാജറഹൽ ലിസാനു നാവ് മുറിച്ചിട്ടുള്ള മുറി കൂടുകയില്ല അത്രയും വേദന ഉള്ള ചില വാക്കുകൾ മനുഷ്യന്മാർ നാവ് കൊണ്ട് പറയും ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ പറയും അപ്പം പറയുമ്പോൾ അത് നാവ് കൊണ്ടുള്ള മുറിയാക്കലാണ് ആ മുറി കൂടൂല അവൻ മരണം വരെ ഇത് ചിന്ത അവർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ അത് പറഞ്ഞല്ലോ എന്നുള്ള ആ ചിന്ത മനസ്സിൽ നിന്ന് പോകൂല ഒരു അർത്ഥം മറ്റൊന്ന് അതിൻ്റെ കുറ്റം അതിൻ്റെ ശിക്ഷ അതും വളരെ വലുതാണ് മുറി കൂടാത്ത വിധത്തിലാണ് മൂന്നാമത് ആ വാക്കിൻ്റെ വിപത്ത് അത് വളരെ വലുതായിരിക്കും വളരെ വലുതാണ് അത് മുറി കൂട്ടാൻ വളരെ പ്രയാസം ഉദാഹരണത്തിന് പണ്ട് മർക്കസ് സക്കാഫത്തി സുനിയ എന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തെ സംബന്ധിച്ച് യു എ ഇ ഔക്കാഫിൽ ഒരാൾ ഒരു പരാതി കൊടുത്തു ആ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് മർക്കസ് ഇവിടെ 
ഷെയ്ഖ് അബൂബക്കർ പറയുന്നത് പോലൊന്നുമില്ല അവിടെ വെറും ഒരു മദ്രസ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ കുട്ടികൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ അതൊന്നും അല്ല വലിയ തോതിൽ പറഞ്ഞിട്ട് പിരിവ് നടത്തുകയാണ് അന്വേഷിക്കണം അങ്ങനെ നിഷ്കളങ്കനായ മുതിർ അത് ശരിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി എന്നെ അന്വേഷിക്കാൻ വിളിക്കുന്നു എന്നെ വിളിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ കൂടെ മർഹവും കെ പി ഹംസമുസ്ലിയാരും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒഫറല്ലാഹുലോ ഞങ്ങൾ രണ്ടു പേരും ചെന്ന് ഈ എഴുത്തു കൊടുത്ത കക്ഷിയെ വിളിപ്പിച്ചു ആ കക്ഷി മുങ്ങിക്കളഞ്ഞ് വന്നില്ല വന്നില്ല ഞങ്ങളെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പറയാൻ അങ്ങനെ അലഹമില്ല പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഞങ്ങൾക്ക് പ്രസംഗിക്കാനും കാശ് വിരിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അനുമതി നൽകുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ആരോപണം യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ വിപത്തല്ലേ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്നത് ഒരു യത്തീമായ കുട്ടിക്ക് ആരെങ്കിലും പത്ത് പൈസ കൊടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു ഒരു മുത്താലിമിനെ ഒരാളെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു അങ്ങനെ നല്ല കാര്യം ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന വാക്കുകളാണ് ഇവർ ഈ പറയുന്നത് സത്യവുമായി ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇതൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞതാണ് അങ്ങനെ വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ചോ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോ സംഘടനകളെ സംബന്ധിച്ചോ ഇല്ലാത്ത വാക്കുകൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയാൽ അത് മുറി കൂടൂല അതങ്ങനെ എപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് അതിങ്ങനെ നിഴലിച്ച് കാണും മുറി എത്ര കൂട്ടിയാലും കൂടുക വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാലും ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ആ വേദന പൊറുക്കാൻ കഴിയില്ല അതാണ് അപ്പോൾ നാവ് വളരെ സൂക്ഷിക്കണം ജറാഹാത്തുൽ ലിസാനി ജറാഹാത്തുൽ സിഹാമി ലഹൽ തെ ആമു വലായൽ താമു മാ ജറഹൽ ലിസാനു കത്തി കൊണ്ടും അമ്പ് കൊണ്ടുമൊക്കെ ഏൽപ്പിച്ച മുറികൾ അത് കൂടിക്കിട്ടും ഉണങ്ങിക്കിട്ടും എന്നാൽ നാവ് കൊണ്ടുള്ള മുറി അത് ഉണങ്ങുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വളരെ സത്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നാവിനെ വളരെ സൂക്ഷിക്കണം അതാണ് ഇമാം ബുഹാരി പ്രത്യേകമൊരു അധ്യായം തന്നെ മാബു ഹൈഫുല്ലി ലിസാനി നാവ് സൂക്ഷിക്കണം എന്ന് അറിയിക്കുന്ന ഹദീസുകളുടെ അധ്യായം മങ്കാന ഒമങ്കാന യുമിനുമില്ലായി വല്യൗമിൽ ആഹിരി ഫൽ യക്കുൽ ഹൈറൻ ഔലി എസ് മുത്ത് ഇത് ഇന്നലെ ഓതിപ്പോയ ഹദീസ് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഈ വിഷയത്തിൽ ഇമാം ബുഹാരി കൊണ്ടുവരുന്നത് ആരെങ്കിലും അള്ളാഹുവിലും അന്ത്യനാളിലും വിശ്വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഫൽ യക്കുൽ ഹൈറൻ അവൻ ഹൈർ മാത്രം പറയണം ഔലി എസ് മുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവന് ഉണ്ടാതിരിക്കണം അടങ്ങിയിരിക്കണം ചെറ് എന്തായാലും പറഞ്ഞ് വരുത്താൻ പാടില്ല ഓ കൗലി ഹി താല മായൽ ഫിഗുമിങ് കൗലിൻ ഇല്ലാലതൈഹിറക്കീബുൻ അത്തീദ് അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചത് ഒരു ലഫുദ് ഒരു പദം ഒരാൾ മൊഴിയുകയില്ല അവൻ്റെ അടുക്കൽ റക്കീബ് അത്തീദ് എന്ന രണ്ട് മലക്ക് ഉണ്ടായിട്ടല്ലാതെ ആ മലക്ക് അത് മുഴുവനും എഴുതി രേഖപ്പെടുത്തും ഒമാബൈനുൽ ജല്ല 
രണ്ട് താടിയല്ലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒന്ന് അഥവാ നാവ് ആ നാവിലെയും രണ്ട് കാലിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഒന്ന് സ്വർ ഔറത്ത് ഈ രണ്ടും ഒരാൾ ഹറാമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകൂല എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് പറയുകയും അങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കുകയുമാണെങ്കിൽ അവരെ ആ സ്വർഗം കൊടുക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും ആണ് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വലിയ വഴി എന്നാണ് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം അതേ അജീത് തന്നെ അന്തദന സയീദുൽ മക്ബരി അൻ നബി സുറൈഹിനിൽ ഖിദായി ഓല സമീ സമീ ഉദിനായ എൻ്റെ രണ്ട് കാത് കേട്ടു ഓ വാഹു കൽബി എൻ്റെ ഹൃദയം അതിനെ മനഃപ്പാടമാക്കുകയും ചെയ്തു എന്താണ് അൻ നബിയു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ യക്കൂൽ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങൾ പറയുന്നു അള്ളുയാഫത്തു സലാസത്തു അയ്യാമിൻ ജായിതത്തുഹു കീല ഒമാ ജായിതത്തുഹു കാല യൗമും വലൈലത്തുൻ കാല ഒമൻ കാല യൗമൻ വില്ലാഹി വൽ യൗമില്ലാഹരി ഫൽ യുക്കരിം ലൈഫഹു ഒമൻ കാല ഒമിന് വില്ലാഹി വൽ യൗമില്ലാഹരി ഫൽ യുക്കുൽ ഖൈറൻ ഔലിയസ് കുത്ത് അതേ മേൽ പറഞ്ഞ ഹദീസ് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിലൊന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു അതിഥിയെ വന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസം അവനെ സൽക്കരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ ഒരു ദിവസം വലിയ മുക്കതായ സുന്നത്താണ് രണ്ട് ദിവസം കൂടി സൽക്കരിക്കണം അൻ നബി ഹുറൈറത്തുറുദ്ദിയുള്ള സമയ റസൂലല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈസ്ലമയക്കോലു ഇന്നൽ അബുദലയത്തക്കല്ലമു ബിൽ കലിമത്തി മാ യത്തബയ്യനുഫിഹ യസില്ലു ബിഹ ഫിന്നാരി ചില മനുഷ്യന്മാർ ചില വാക്കുകൾ സംസാരിക്കും ആ വാക്ക് കൊണ്ട് എന്താണ് പിന്നാരി അവൻ ആ വാക്ക് കൊണ്ട് നരകത്തിൽ വീണുപോകും അപകടമിമ്മൈനൽ മഷരിഖ് വൽ മഹരിം മഷരിഖ് മഹരിമിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാൾ അപകടായ ദൂരമുള്ള ആ വലിയ നരകം അതിലേക്ക് അവൻ വീണുപോകും ചില വാക്കുകൊണ്ട് മറിച്ച് ഉണ്ടാവാം അതാണ് അടുത്ത ഹരി ഇതിൽ പറയുന്നു النبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة من نظوان الله تلا على كلمة سمتاركم الله ورطة پتة كلمة لا يلقي بها لها بالا هذا هو بلية پرثانة پتة عنه هبن قردو لها هبن سمتاركم هذا അള്ളാഹുവിൻ്റെ പൊരുത്തം കിട്ടുന്ന കലാമാണ് അതൊരു വലിയൊരു അമലായിട്ടൊന്നും അവൻ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും യർഫാഹുല്ലാഹു ബിഹാ ദർജാത്തിൻ അള്ളാഹു താല അവനെ ഒരുപാട് ദർജകൾ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തമുള്ള കലാമ് പറയുമ്പോൾ വാക്ക് പറയുമ്പോൾ അവനെ അള്ളാഹു താല ഒരുപാട് ദർജകൾ ഉയർത്തിക്കൊടുക്കുന്നതാണ് وأن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله الله من قوبا برنا تلا بشيئن قال تلا رسم تاريكم لا يلقي لها مالا عمل نظر بدية دائرة ونو قائد يتر الله ولا آنه برنا قوتو بيدو يا آنه بدية رسنان انه من سرع كاره قال الله ترم إلا اتدو آنه قوتو بريان آنه قوتو بريان 
യഹുവി ബിഹാഫി ജഹന്നം ആ വാക്ക് കൊണ്ട് അവൻ നരകത്തിൽ വീണു പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയൊരു പദവി ഉള്ളതായിട്ട് കാണുക എന്നൊന്നുമല്ല സത്യവും അസത്യവും സത്യമാണ് അവൻ്റെ വാക്കിൽ ഇതിലൂടെ വരുന്നതെങ്കിൽ ഒന്നാമൊരു പൊരുത്തുണ്ടാവും ആ പൊരുത്തുണ്ടായാൽ അവൻ സ്വർഗം കൊടുക്കും സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായത് നാവ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് തമാശയാലും ശരി കാര്യമായാലും ശരി ആളുകളുടെ ഇടയിൽ വെച്ചിട്ടായാലും ശരി അല്ലാതെ ആയാലും ശരി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായത് പറഞ്ഞാൽ അവൻ നരകത്തിൽ കടന്നു പോകും സത്യമാണ് പറഞ്ഞതെങ്കിൽ അവൻ സ്വർഗത്തിലും കടക്കും ഇത് വളരെയധികം സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഹജീത്താണ് ഈ ഹജീത്ത് ഇമാം ബൈഹക്കി അതുപോലെ ഷാബുല്ലി മാല് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വേറെ പല മഹദീസുകളും ഈ ഹദീസ് എടുത്തുദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാവ് സൂക്ഷിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നുവെങ്കിലും ആ പറയുന്നത് സത്യമാണോ അല്ലേ എന്ന് ആദ്യമായി മനസ്സിലാക്കണം ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ടോ സത്യമാണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മളത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് വല്ല ഗുണവുമുണ്ടോ എന്നും ആലോചിക്കണം ഒരു ഗുണവും ഇല്ലാത്ത സത്യം ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ എന്തിനാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് സത്യം എല്ലാം നമ്മൾ പറയണമെന്നില്ല ഒരാൾ വഞ്ചന ചെയ്തു എന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞു അത് സത്യമാണ് വഞ്ചന ചെയ്തു എന്നത് എന്ന് ഞമ്മക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് എന്നാലും ഞമ്മളെന്തിനാ അത് പറയാൻ പോണത് അത് പറഞ്ഞവർ അങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് തെളിയിച്ചോട്ടെ പിന്നെ ഞമ്മൾ സാക്ഷിക്ക് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് പോകാം അപ്പോൾ സത്യം പറയുകയും ചെയ്യണം അല്ലാതെ സത്യമായതെല്ലാം നമ്മൾ പറയാൻ നടക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സത്യമായ കാര്യം മാത്രം നമ്മൾ സംസാരിക്കുക അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്ത് അള്ളാഹുവിന് പൊരുത്തപ്പെട്ട ഒരു കരിമത്ത് അതിന് വലിയൊരു സ്ഥാനമൊന്നും ഈ പറയുന്നു കരുതിയിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് എന്നാലും യർഫാഹുല്ലാഹു ബിഹാ അള്ളാഹു താല ആ കരിമത്ത് കൊണ്ട് അവനെ ഉയർത്തുന്നതാണ് വലിയ സ്ഥാനം കൊടുത്തു കൊടുക്കുന്നതാണ് ദർജാത്തിൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഒരുപാട് ദർജ അള്ളാഹു താല അവന് കൊടുക്കും അതേമാതിരി അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വാക്ക് പറയും ലായുൽ കി ബിഹാ ബാലൻ അവനതിനൊരു സ്ഥാനമൊന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല വലിയൊരു കലാമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വടായി വിട്ടതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി യഹുവി ബിഹാ ഫി ജാന്നമാവൻ അതുകൊണ്ട് ജാന്നമെന്ന നരകത്തിൽ പോയി വീകുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫീങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ സാലിഹീങ്ങൾ അവൾ എത്രയാണ് സൂക്ഷിച്ചത് എന്നറിയോ നിങ്ങൾ ഒരു ഷെയ്ഹും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തെൽമീത് കൂടി നടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വീട് കണ്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് കുറച്ച് നല്ല ഭംഗിയുള്ള വീടാണ് ഈ ശിഷ്യൻ ചോദിച്ചു ഉസ്താദിനോട് ഇത് ആരുടെ വീടാണ് ഉസ്താദ് ഉസ്താദ് ആ ശിഷ്യനെ ശകാരിച്ചു കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇതാരുടെ വീടാണെന്ന് നിനക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമെന്ത് അറിയേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം നീ ഒരാളെ വീട് അന്വേഷിച്ച് പോവുകയാണ് അയാളെ വീട് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ അന്വേഷിക്കാം അല്ലാതെ വെറുതെ വഴിക്ക് നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഇത് ആരെ വീടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത്രയും സമയം നമുക്ക് നിൽക്കുകയല്ലിക്കൂടെ ആ ചോദിച്ച സമയം നമുക്ക് സുഹാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ സ്വലാത്ത് അല്ലിക്കൂടെ നീ ഇന്നിനാണ് അനാവശ്യമായിട്ട് ചോദിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു അതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ 
ആരിഫ്യങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം പറയുക ഇതെല്ലാം കിതാബ് എന്ന അധ്യായത്തിലുള്ള ഹദീസുകളാണ് ഇമാം ബുഹാരി ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നത് എല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തെ ലോലമാക്കുന്നതും ഹൃദയം കൊണ്ട് ചിന്തിപ്പിക്കുന്നതുമായ വിഷയങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഒരു ബാബു വരുന്നു ബാബുൽ ബുക്ക ഇമിൻ ഹസിയത്തില്ല യാദ്ധവജൽ എൻ്റെ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത് ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ സാധാരണക്കാരാണോ കേൾക്കുന്നത് ആരിമീങ്ങളാണോ കേൾക്കുന്നത് മുതലിസ്മാരാണോ കുട്ടികളാണോ എന്നൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ ചില പദങ്ങളൊക്കെ അറബി പദം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് തർജ്ജമ ചെയ്യാനൊക്കെ അങ്ങ് മറന്നു പോകും പരിഭാഷ ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകും കാരണം ഞാൻ ദർശ നടത്തി പരിചയമുള്ളത് വലിയ ആലിമിങ്ങൾക്കാണല്ലോ ഇവിടെ സഹീർ മുഖാരിയുടെ ദർശ് ഇവിടെ മർക്കസിൽ നടത്തുന്നത് എഴുന്നൂറ്റൻപത് എണ്ണൂറ് ആളുകൾ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ടാവും അവർ ഇവിടെ പഠിച്ച് പാസ്സായി പോകുന്ന കൊല്ലത്തിൽ ആണ് അത് ഓതുന്നത് തീർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനോട് അടുത്ത കൊല്ലോ മൊത്തത്തിൽ അറബി പദങ്ങൾക്കൊന്നും അങ്ങനെ അർത്ഥം പറഞ്ഞോളണമെന്നില്ല ആ നിലക്ക് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ കേൾവിക്കാരായ ആളുകൾ ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ ദർശ നടത്തുന്നതിൽ മനസ്സിലാവാത്തത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും അല്ലെങ്കിൽ വല്ല സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഈ എഴുതി ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ മുഖേന തന്നെ ചോദിക്കാം എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പ്രത്യേകം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ അറിയിക്കുന്നു വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു ബാബുൽ ബുക്കാ ഇ മിൻ ഹസ്യത്തില്ലാജൽ ബാബുൽ ബുക്കാ ഇ മിൻ ഹസ്യത്തില്ലാഹി അസ്തവജൽ അള്ളാഹുവിനെ വയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കരയുക ആ കരച്ചിലിൻ്റെ അധ്യായം ഹദീസ് വരുന്നു അൻബി ഹുറൈറത്തിയുള്ളാഹുഅലുഹുഅലൈവസ്ലമക്കാൽ നാളെ ആഹ്റത്തിൽ സൂര്യൻ തലൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു ചാൺ കതിർ എന്ന് പറയും അത്രയും അടുത്ത സൂര്യൻ ഉദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സമയം മഷറയിൽ യുദില്ലഹുമുല്ലാഹുഫീദുല്ലി അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രത്യേക പരിഗണനയോടുകൂടി അവർക്ക് തണലിട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെയുള്ള ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകൾ ഉണ്ട് ആ ഏഴ് വിഭാഗം ആളുകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഏതാണ് അൽ ബുക്ക ഉമിൻ ഹസ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ വിഷയത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്ന് മാത്രം അതാണ് ഏഴ് വിഭാഗം ഒന്ന് ഇമാമുൻ ആദിലുൻ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി അള്ളാഹു താല അവർക്ക് സ്വർഗം ഇട്ട് കൊടുക്കും അവർക്ക് പ്രത്യേകം തണലിട്ട് കൊടുക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് റജുലുൻ സക്കർ അള്ളാഹു ഏഴ് കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ആര് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്കിർ ചെല്ലി കരയുന്ന മനുഷ്യൻ ദിക്കറുകൾ ചെല്ലിയിട്ട് കരയുന്ന മനുഷ്യൻ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ എൻ്റെ കേൾവിക്കാരോട് ഞാൻ പറയുന്നു നമ്മുടെ പൂർവീകന്മാർ അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ വാപ്പമാർ ഉപ്പാപ്പമാർ അവരുടെ അപ്പുറമുള്ള ആളുകൾ അവരെല്ലാം രാത്രി സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് തഹജ്ജു നിസ്കരിക്കുകയും എന്നിട്ട് പൊട്ടിക്കരയും അള്ളാ ഞാൻ വലിയ ദോഷം ചെയ്ത പാപിയാണ് 
എനിക്ക് നീ പുറത്തു തരണം നീ പുറത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നരകത്തിലായി പോകും എന്നെക്കൊണ്ടത് സഹിക്കാൻ കഴിയൂല എന്നിങ്ങനെ അവൻ അറിയുന്ന ഭാഷയിൽ അറബി തന്നെ വേണ്ട മലയാളത്തിലായാലും ഉറുദുവിലായാലും ഹിന്ദിയിലായാലും ഇംഗ്ലീഷിലായാലും ഏത് ഭാഷയിലാണോ നിനക്ക് അറിയുന്നത് ആ ഭാഷയിലൊക്കെ പറയാം അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടും അള്ളാഹുവിനോട് സങ്കടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടും അതാ കരയുന്നു കരഞ്ഞിട്ട് മിൻ മിൻ ഹസിയത്തില്ല അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കരയുന്ന മനുഷ്യൻ അവന് അള്ളാഹു തല അർഷിൻ്റെ തണൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും അർഷിൻ്റെ തണൽ ഇട്ട് കൊടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകമായ പരിഗണനയോടുകൂടി ആ മഷറയിൽ അള്ളാഹു താര അവർക്ക് തണലിട്ട് കൊടുക്കും അതാണ് അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളുണ്ട് വറുതലാനി ഫില്ലാഹിൽ കരീമി ഏഴുകൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാ ഒന്നാരാണ് രണ്ട് വ്യക്തികൾ അവർ വലിയ സ്നേഹത്തിലാണ് പരസ്പരം വലിയ പ്രിയമാണ് എങ്ങനെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹിൻ്റെ പൊരുത്തം ഓർത്തുകൊണ്ട് അവർ രണ്ടു പേരും വലിയ സ്നേഹത്തിലും വലിയ പ്രിയത്തിലുമാണ് ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോഴും വിട്ടു പിരിയുമ്പോഴും ചില ആളുകളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് കൂടുമ്പോൾ ആ അസ്രാമാരിക്കും അസ്രാമാരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എന്തൊക്കെയാണ് ഗുണം ചെയ്യുക കാണുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോയാൽ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ യാതൊരു സ്നേഹവും മനസ്സിലില്ല മറിച്ചിടുന്നു അങ്ങനത്തവരല്ല മറിച്ച് ബിഹാലിഫ്തിറാക്കിൽ മിൻഹുമാവ് വിസ്വാലി രണ്ടാളും വിട്ടു പിരിയുന്ന സമയത്തും ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന സമയത്തും എല്ലാ സമയത്തും പരസ്പരം അങ്ങേറ്റം സ്നേഹം എന്തിനാണ് സ്നേഹം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സ്നേഹം അത് സലാസുൻ മൻകുൻ നഫീഹി വജത ബിഹിൻ ഹലാവത്തൽ ഈമാൻ മൂന്ന് കാര്യം ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഏതാണ് മൂന്ന് കാര്യം പറയുന്നത് ആ മൂന്ന് കാര്യം ഉണ്ടായാൽ വജത ബിഹിന്ന ഹലാവത്തൽ ഈമാനി ഈമാനിൻ്റെ മധുരം അതുകൊണ്ട് എത്തിക്കും ഒരു ചെറിയൊരു ഈമാനല്ല ഈമാൻ്റെ മധുരം ഈമാനിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാവും അതേതാ ഒന്ന് മൻഖാൻ അള്ളാഹു റസൂലുഹു അഹബ്ബ ഇലഹി മിമ്മാ സിവാഹുമ അള്ളാഹു തലയും റസൂലും അവന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാവുക മിമ്മാ സിവാഹുമ അത് രണ്ടും അല്ലാത്തതിനേക്കാൾ അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും പ്രിയം വെക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികം മറ്റൊന്നും പ്രിയം വെക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെയും റസൂലിനെയും പ്രിയം വെക്കുന്നത് പോലെയും മറ്റൊന്നിനെ പ്രിയം വെക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം മൻ കാൻ അള്ളാഹു റസൂലുഹു അഹബൈലെ അള്ളാഹു താലയും അവൻ്റെ റസൂലും അവന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതായി മിമ്മാ സിവാഹുമ അള്ളയും റസൂലും അല്ലാത്ത എല്ലാ വസ്തുക്കളെക്കാളും അത് വേറെ ആയത്തിലുണ്ട് ഉൾ ഇൻകാന ആംബാവുക്കും ഔ അബുനാവുക്കും ഔ ഇഹ്വാനുക്കും ഔ അസ്വാജുക്കും ഔ അഷീറത്തുക്കും വ അംബാലു നിക്കുത്തറഫ്തമോഹ വ തിജാറത്തുൻ തഹ്സൗന കസാദഹ വ മസാകിനു തർലൗനഹ അഹബ്ബ ഇലൈക്കും മിനല്ലാഹി വറസൂലിഹി ഫതറബ്ബസു ഉൽ ഇൻകാൻ ആബാവുക്കും വ അബുനാവുക്കും വ ഇഹ്വാനുക്കും വ അസീറത്തുക്കും വ അംബാലുക്കുത്തറഫ്തമോഹ വ തിജാറത്തുൻ തഹ്സൗന കസാദഹ വ മസാകിനു തർലൗനഹ അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിമ്മാ സിവാഹുമ ഫോത്തറബ്ബസു ഇത് ഖുർആാൻ പഠിപ്പിച്ച ആയത്ത നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും ആയാൽ ഉൽ ഇൻകാന ആബാവുക്കും 
ഉമ്മയും പാപ്പയും ആ ബുനാവുക്കും നിങ്ങളുടെ മക്കളും ആ സുവാജുക്കും നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരും ഭാര്യമാരും ബഷീറത്തുക്കും നിങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾ അംബാലുനിക്കു തളർത്തുമോ ആ നിങ്ങൾ അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന സമ്പത്ത് പിന്നെ വിചാരത്തും ദർശകന കസാദ നഷ്ടം പറ്റിപ്പോകുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന കച്ചവടം എല്ലാവരും അങ്ങനെയല്ലേ കച്ചവടത്തിൽ നഷ്ടം പറ്റിപ്പോകുക ഇപ്പോൾ തന്നെ പല ആളുകളെയും ഞാനൊരു സുഖവേല അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ വിളിക്കുമ്പോൾ പലരും പടച്ചവനെ പോയി ഞങ്ങളെ കച്ചവടമൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി പൊളിഞ്ഞു പോയി ഞങ്ങൾക്ക് അതില്ലാണ്ട് ഇതില്ലാണ്ട് എന്ന് ചിലർ പറയരുത് ചിലർ അള്ളാഹു തര നമ്മളെ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഇൻഷാല്ല രക്ഷ തരും എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് അധിക പേര് പെട്ടെന്ന് നമ്മളെ കച്ചവടം പോയി പോയി നമ്മളെ ബിസിനസ് പോയി എല്ലാം പോയി എന്നങ്ങനെ പറയുന്നവരാണ് അത് അള്ളാഹു പറയുന്ന തിജാറത്തുൻ തക്ഷവന കസാദ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു നിങ്ങളുടെ കച്ചവടത്തിരക്ക് ചെലവാകാ അതിരിക്കല്ലേ നഷ്ടം പറ്റല്ലേ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നു അപ്പം അങ്ങനെ ദുന്യാവിനോട് മൊത്തത്തിൽ പ്രിയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഇതിനോടുള്ള പ്രിയത്തെക്കാൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനോടുള്ള പ്രിയത്തെക്കാൾ ഒരിക്കലും ആവാൻ പാടില്ല ഏ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് സലാത്തുൻ മൂന്ന് കാര്യം മങ്കുന്നഫീഹി വജതബിഹിൻ ഹലാപത്തല്ലിമാൻ ആ മൂന്ന് കാര്യം ഒരു മനുഷ്യനിലുണ്ടായാൽ അവൻ ഈമാൻ മധുരം എത്തിക്കും ഒന്നാമത്തത് മൻ കാൻ അള്ളാഹു റസൂലു അഹബ്ബ ഇലൈഹി മിമ്മാ സിവാഹുമ അള്ളാഹു താലയും റസൂലും അവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാവുക ഇതല്ലാത്ത എല്ലാത്തിനേക്കാൾ രണ്ടാമത്തത് വമൻ അഹബ്ബ അബുദൻ ലാ യുഹിബുഹു ഇല്ല ഇല്ല അതാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് ഏറദിലാനി ഫില്ലാഹിൽ കരീമി തഹാബബ ബിഹാലിഫ്തിറാക്കിമിൻഹുമാവിസാരി നേരിട്ട് കാണുന്ന സമയത്തും കാണാത്ത സമയത്തും എല്ലാ സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ ഓർത്തുകൊണ്ട് പ്രിയം വെക്കുക ഞാൻ മുത്തക്കിയാണ് അപ്പോൾ മുത്തക്കയോട് പ്രിയം വെക്കുക ഞങ്ങളൊരു മുത്താലിമാണ് അപ്പോൾ എഴുമില്ലാഹലിയാരോട് പ്രിയം വെക്കണം ഏ അയാൾ ഒരു സയ്യിദാണ് സയ്യിദിനെ പ്രിയം വെക്കണം ഏ ഒരു നാട്ടിൽ മസലാത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് അപ്പോൾ അയാളെ പ്രിയം വെക്കണം ഇങ്ങനെ ഏത് നിലക്കായാലും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ എന്ന നിലയിൽ ആ പരസ്പരം പ്രിയം വെക്കുക എന്നാൽ അർഷൻ്റെ തണല് കിട്ടും അതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് അൽ ബുക്ക ഇമിൻ ഹസിയത്തില്ല എന്ന് അധ്യായിട്ടിട്ട് റജിലും തക്കറല്ലാഹ ഫാലത്ത് ഐന അള്ളാഹുവിനെ ഓർക്കുകയും അവൻ്റെ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണു നീര് വാർക്കുകയും ചെയ്തവൻ അള്ളാഹു സുബാനുഹൂവത്താര പ്രത്യേകമായ കാവൽ കൊടുക്കും അർശിൻ്റെ തണൽ കൊടുക്കും സൂര്യൻ്റെ ചൂട് അവർക്ക് തട്ടാതെ ഇരിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് നാം അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം ഏ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടണം എന്ന ഒരു ബാബ് ഇമാം ബുഖാരി ഇതാ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു അത് ഒന്ന് ഒറ്റ ഹദീസ് നമുക്ക് ഓതാം ബാക്കിയുള്ളത് ഇൻഷാല്ല നാളെ നമുക്ക് ഓതാം ബാബുൽ ഹൗഫി മിനല്ലാ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുന്ന അധ്യായം ബഹിക്കാലഹത്തന ഉസ്മാനുബിന് അബി സൈബത്ത ഓലഹത്തന ജരീറുൻ അമ്മൻസൂരിനൻ ലിബിഅയ്യൻ അൻ ഹുദൈഫത്ത റളിയല്ലാഹു അൻഹു വഅൻഹും അനിൻ നബിയ്യ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്നഹു ഖാൽ കാന റജുലുൻ മിമ്മൻ കാന ഖബലക്കും യുസീഉല്ലാ നബി അമലിഹി വഖാല ലിഅഹ്ലിഹി ഇദാ അന മിത്തു فخذوني 
فغروني في البحر في يوم صائف ففعلوا به فجمعه الله ثم قال ما حملك على الذي صنعت قال ما حملني عليه إلا مخافتك يا الله فغفر له ولعرض മരിക്കാൻ ആയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യനോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എൻ്റെ കടലിൽ കൊണ്ടുപോയിടണം ഏ കടലിൽ കൊണ്ടുപോയിടണം മത്സ്യങ്ങളോ കത്തുന്നു പോകും അങ്ങനെ അയാളെ വിവരം കുറവുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പാടില്ല എത്ര ദോഷിയായാലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിവരം കുറവുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കടലിലിട്ട് കടലിൽ മത്സ്യങ്ങളൊക്കെ കൊത്തി 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 എല്ലാവരും തിന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ ഉണ്ടാക്കി എത്തി മത്സ്യം തിന്നുന്നവരൊക്കെ അത് ഈ മാംസം തിന്ന മത്സ്യത്തിനെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് പറ്റൂലേ ഏർച്ച് അതിപ്പോൾ അവരെന്താ തിന്നുന്നതെന്ന് നമ്മൾ നോക്കണമല്ല മത്സ്യം എന്താണ് തിന്നുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതില്ല മത്സ്യം അത് ഹലാലാണ് അതുപോലെ കോഴി കോഴി എന്തെല്ലാം തിന്നൽ അത് നോക്കിയാൽ കോഴിനെ കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല ഏ അപ്പോൾ അത് നോക്കണ്ട അതൊക്കെ ദഹിച്ച് പോകാനുള്ള വലിയ യന്ത്രം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും കോഴി എന്ത് തിന്നാലും ഉള്ളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് ദഹിച്ച് അതെല്ലാം ചണ്ടി ചവറ് അതിൻ്റെ വിഷവും എല്ലാം പുറത്തു പോയി നല്ല ശുദ്ധമായ ഇറച്ചി ഉണ്ടാവാനുള്ള ഒരു അതേസമയത്ത് കോഴിൻ്റെ ഊട്ടത്തിൽ തന്നെ ഇറച്ചി ഇങ്ങോട്ട് അറുത്താൽ കാട്ടത്തിൻ്റെ മണം ഉണ്ടാകുന്ന കോഴിയാണെങ്കിൽ അത് കറാത്തുമാണ് തിന്നൽ അപ്പോൾ ചെല്ലാരത്തും തിന്നാവും ആക്കാനൊരു അഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു വെയ്ത്തിലുണ്ട് ഏ നജീസ് മാത്രം തിന്നിട്ട് കോഴി വേറെ ഒന്നും തിന്നാണ്ട് അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കോഴിൻ്റെ ഇറച്ചിയിൽ മണം ഉണ്ടാവും കാഷത്തിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഇറച്ചി തിന്നാൽ കറാഹത്താണ് എന്നാലും അത് അനുവദനീയമാണ് തരം മറിഞ്ഞു പോയത് കൊണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ ഇയാൾ പേടിച്ചിട്ട് അള്ളാഹ് അള്ളാഹനെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഫജമാഹുല്ലാഹു അള്ളാഹു അവരെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി സുമ്മക്കാല മഹമലക്കാരല്ലത് ഈ സ്ഥലത്ത് എന്താണോ നീ ഇത് ചെയ്തത് നിന്നെ ഇതിൽ പ്രേരിപ്പിച്ച വസ്തു എന്താണ് അപ്പോൾ പറഞ്ഞ മാ മഹമലി ഇല്ല മഹാഫത്തൊക്കെ അല്ല നിന്നെ പേടിച്ചിട്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടില്ല നിന്നെ പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫറലഹു അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഠിനമായ പേടി അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചു എന്ന കാരണത്താൽ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുത്ത് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരിക്കലും ചെയ്യാൻ പാടില്ല മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുളിപ്പിക്കണം കഫൻ ചെയ്യണം മറവ് ചെയ്യണം അല്ലാതെ ദഹിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല കടലിൽ കൊണ്ടുപോയിടാൻ പാടില്ല പിന്നെ കപ്പലിൽ നിന്ന് മരിച്ചാൽ കടലിലിടല സാധാരണ അതിന് പോകുമ്പോഴൊക്കെ കപ്പലിന് പോകലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കപ്പലിന് അതിന് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കപ്പലിൽ നിന്നൊരാൾ മരിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ കുളിപ്പിച്ച് കഫൻ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് ഒരു വലിയ ഇരുമ്പിൻ്റെ പലകൻ്റെ മുകളിൽ കെട്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിൽ കതാത്തി വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ കുറേ അങ്ങ് പോയിട്ട് എല്ലാ ഇരുമ്പിൻ്റെ അതിങ്ങ് വലിച്ചു കൊടുക്കും അന്നേർക്കുള്ള കെട്ടാണ് അപ്പോൾ മയ്യത്തെ അടിയിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായിപ്പോയി പിന്നെ പൊന്തിയോ പൊന്തിയിലോ എന്നുള്ളതൊന്നും പിന്നെ നോട്ടല്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ പൊന്തി വരും അതൊന്നും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോയി അപ്പോൾ ഏത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലായാലും 
ഏത് മണ്ണിൻ്റെ ഉള്ളിലായാലും കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലായാലും പാറക്കല്ലിൻ്റെ ഉള്ളിലായാലും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാനും അവരെ രണ്ടാമത് ഹയാത്താക്കാനും സർവശക്തനായ അള്ളാഹുവിന് കഴിവുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഭയപ്പെട്ട് പേടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് പുറത്തു കൊടുത്ത് യഥാർത്ഥ പേടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അൽ ഹൗഫുഫിൽ മിൻ അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക അള്ളാഹു താലാനെ ഭയപ്പെടുക ഇന്നലെ നമ്മൾ ഓതിയതോ ബൈനൽ ഹൗഫി വർ റജ ഇ എന്നാണ് ഇന്നലെ ഓതിയ ആളുകളൊക്കെ മുന്നിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ചോദിക്കാതെ ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ ഇല്ലല്ലോ ആള് അൽ ഹൗ ബൈനൽ ഹൗഫി വർ റജ ഇ എന്ന് ഒരു അധ്യായം നമ്മൾ ഓതിപ്പോയി പേടിയും വേണം ആഗ്രഹവും വേണം അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് 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 ഏ കരഞ്ഞു പോകുന്നവർ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ട് വളരെയധികം ഏ ദുഃഖിക്കുന്നവർ ആ ആ ഹൗഫിന് ഒരറ്റല്ല അത്രയധികം ഹൗഫ് വേണം അതേസമയത്ത് അള്ളാഹു എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അള്ളാഹു അല്ലാതെ ആരാ അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു താല എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തും എന്ന റജാവും ആഗ്രഹവും വേണം അത് രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താര നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഹൗഫും റജാവും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാ ഇന്ന് ദ്വാരക്കാർ മർക്കത്ത് കാഫൽ മെമ്പറും കാസർകോട് തൊട്ടി അബ്ദുസലാമാജിയുടെ പിതാവ് കുഞ്ഞഹമ്മദ് ഹാജി മരണപ്പെട്ടു ഇന്നാലില്ലായി വൈന്ന ഇലഹി റാജീവൻ അദ്ദേഹവും വലിയ പ്രവർത്തകനായിരുന്നു ഓ തൊട്ടി കാഞ്ഞങ്ങാട് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ വല്ലാതെ പ്രവർത്തകനാണ് അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിന് മൗഫിറത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു താല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബർ സ്വർഗതപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭാര്യക്കും റഹ്മത്തും വർക്കത്തും ഐശ്വര്യവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ മർക്കത്തിൻ്റെ സഹകാരിയായ മുക്കത്ത് കുഞ്ഞമ്മദ് ഹാജി മരണപ്പെട്ടു അള്ളാ റഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ സാധാരണ മർക്കത്തിന് സംഭാവന കൊടുത്തയക്കുന്ന ആളാണ് അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കബറ് വെളിച്ചമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അല്ലൈനിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ താമസിക്കുന്ന റൂമിൽ ഒരാൾക്ക് കൊറോണ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാവരും പേടിയിലാണ് റമ്മ അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് ശിഫ കൊടുക്കട്ടെ അതിൽ നിന്ന് മറ്റാർക്കും പകരാതെ മറ്റുള്ള കുട്ടികളെ എല്ലാവരെയും അത് രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾവിക്കാരൊക്കെ ദ്വാ ചെയ്യണം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അള്ളാഹു തല അവർക്ക് രക്ഷ കൊടുക്കട്ടെ കുറ്റിക്കാട്ടൂർ അബ്ദുസ് ലത്തീഫ് മുസ്ലിയാരുടെ ഉപ്പ അള്ളാഹ് അബ്ദുറഹ്മാൻ മുസ്ലിയാർ വലിയ ആലിമായിരുന്നു അവരുടെ ആണ്ട് മരണപ്പെട്ട ദിവസമാണെന്ന് അള്ളാഹു അവർക്ക് വലിയ ദർജ കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമാണ് അതുപോലെ പള്ളംകോട് അബ്ദുൽ ഖാദർ മദനി നമ്മളെ ജാമിയ സഹദി എൻ്റെ സെക്രട്ടറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആണ്ട് ദിവസമാണ് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് മൗഫിറത്ത് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു താല അവരുടെ അവർക്ക് സ്വർഗം പ്രധാനം ചെയ്യും മാറാകട്ടെ ഗൾഫിൽ ഐ സി എഫ് മർക്കത്ത് പ്രവർത്തകർ ഒരുപാട് പേർ വളണ്ടിയർമാരാണ് ദുബൈ പോലീസുമായി സഹകരിച്ച് നമ്മുടെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് പ്രവർത്തകർ ഇന്നലെ മുതൽ സേവനത്തിൽ അവരുടെ സുരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇതായിരിക്കണം ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഐ സി എഫ് കാരോടും പ്രവർത്തകരോടൊക്കെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എല്ലാവരും സന്നദ്ധരായി ഇന്നലെ നമ്മളെ യൂണിഫോം വരെ ദുബായ് ഗവൺമെൻറ് അംഗീകരിച്ച് അവർ ഈ നൂറ്റി നൂറ്റി 
നാൽപ്പത്തഞ്ച് മെമ്പർമാർ വന്നായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് പോലീസുകാർ ഇടക്കിടക്ക് നിന്ന് അങ്ങനെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്ത് അവരെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചതാണ് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ഈ കൊറോണ വരാതെ കാത്തു രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ വന്നവർ വന്നവർക്ക് പരിചരിക്കാനാണ് അതിൻ്റെ പേരിൽ ഇവർക്കും കൂടി ആ രോഗം വരുന്ന അവസ്ഥയിൽ അള്ളാഹു എത്തിക്കാതിരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു ആ വളണ്ടിയർമാർക്കെല്ലാം പ്രാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹ് അള്ളാഹ് നീ കാക്കണേ അള്ളാഹ് ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ നാളെയല്ലേ മറ്റൊന്നാൾ അതെ മറ്റൊന്നാൾ ഇൻഷാല്ല വെള്ളിയാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ച രാവ് നമുക്ക് ഖത്മുൽ ബുഖാരി ബുഖാരി കൊല്ലത്തിലും നമ്മൾ വലിയ ആളുകളെ വിളിച്ചിട്ട് ഖത്മ ചെയ്യലുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഷാല്ല മറ്റൊന്നാൾ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു വരുത്തി ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങളുടെ പേരിൽ ഖുർആനോതി ഖത്മൽ ബുഖാരി നടത്താം ഇൻഷാ അള്ള അള്ളാഹു തോഫീഖ് കയ്യട്ടെ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണം എന്ന് പ്രത്യേകം അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ കാണാത്തതെല്ലാം നീ കാണുന്നു അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ഗുണമായത് ഏതാണ് നീ അറിയുന്നവനാണ് അത് മാത്രം നൽകണേ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് ദോഷമായതൊന്നും നീ നൽകല്ലേ അല്ല പഠിച്ചവനെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വലിയ വേദാലാണ് കുബൈത്തുന്ന് നല്ല നമ്മളെ പ്രവർത്തകന്മാർ വിളിച്ചിരുന്നു അവിടെയും വലിയ വേദാലാണ് അവർക്ക് കൊറോണയിൽ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചു എന്നല്ലാതെ സ്ഥലമൊന്നും കൊണ്ട് കിട്ടിയിട്ടില്ല വളരെ വേദാറിലാണ് അള്ളാഹു എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഒമാനിൽ അപ്രകാരം അബുദാബിയിൽ ഖത്തറിൽ ബഹ്റൈനിൽ ഇവിടെയൊക്കെ പ്രവർത്തകന്മാർ വേദാറിലാണ് യാറമ്പെ യാറമ്പിയാവുമോ എല്ലാ പ്രവർത്തകരെയും നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ അജ്മാനിലും റാസൽ ഖൈമയിലും അതുപോലെ ഹുജൈറയിലും മറ്റ് യു എ ഇയുടെ പല ഭാഗത്തും കൊറോണ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നീ സൂക്ഷി കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ നമ്മളെ കുട്ടികളെയും സഹായികളെ എല്ലാം നീ കാക്കണേ അള്ളാ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ വളർത്തുവനെ മലേഷ്യയിലും സിംഗപ്പൂരിലും അതുപോലെ ബ്രൂണയിലും അന്തമാനിലും ലക്ഷദ്വീപിലും അതുപോലെ കാനഡ അമേരിക്ക ലണ്ടൻ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും അള്ളാഹു എല്ലാവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു താര എല്ലാവരെയും കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ ഹസന وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا اللهم ربنا ونمنا أنفسنا وإن لم توفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اشفنا واشفي مرضانا وارحمنا وارحم موتانا يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا وآله وصلى